குமுதம் யூடியூப் நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் அந்த மாதத்திற்குண்டான பலன்களும் பரிகாரங்களும் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதுபோல் பார்த்து கொண்டு வருகின்ற காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனாவின் தாக்கத்தால் கடந்த மாதம் பலன்களை நாம் பார்க்காமல் ஏனென்றால் எல்லோரும் முடங்கி கிடந்ததினால் அதற்காகவும் உலகமே முடங்கி கிடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கிரகங்களே எல்லாமே தெய்வங்களே தெய்வாலயங்களும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு நிலையற்ற தன்மை இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எந்த ஜோதிடமும் எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் மக்களுக்கு அது பலன் இல்லாமல் போகக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் இருந்து கொண்டு வருகிறோம் அதே காலகட்டத்தில் இப்பொழுது பதினாலாம் தேதி ஐந்தாவது மாதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலிருந்து பதினாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை உள்ள இந்த வைகாசி மாத காலகட்டத்தில் மேஷ முதல் மீன வரை உள்ள ராசினியர்களுடைய பொதுவான பலன்களும் பரிகாரங்களும் பார்க்கறது முன்பாக குறிப்பாகவே எல்லோருக்கும் தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் நாம் பல இன்டர்வியூவில் சொல்லியது போல் தான் இந்த கொரோனாவின் தாக்கம் இந்திய திருகண்டத்தில் வைகாசி மாதம் முடிந்து ஆணி மாதம் ஆரம்பித்து பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து படிப்படியாக நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இயல்பான நிலைமைக்கு மாறினாலும் உலகத்தில் பொதுவாகவே உலகத்திலிருந்து ஏனென்றால் இந்தியா மட்டும் நாம் பார்க்காமல் உலகத்தை சார்ந்து தான் வாழ்கின்றோம் ஒன்பதாவது மாதம் பதினாலு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகுதான் உலகத்தினுடைய இந்த கொரோனாவின் கோர தாண்டவத்தின் முற்றுப்புள்ளி எல்லாம் ஏற்படும் நமக்கு விரைவாக பதினாறு ஆறு ஆரம்பித்ததிலிருந்து இந்த கொரோனாவின் முடிவு கொரோனாவினுடைய இது வந்து நாம் பயப்படாமல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் அதுவரையும் மேஷ முதல் மீனவரை எல்லா ராசிக்காரர்களும் அன்றாட நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்காக உழைக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலும் மிக மிக கவனமாக இருக்கக்கூடிய தருணத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்பதாம் மாதத்தில் வரக்கூடிய ராகுக்கேது பயிற்சி நிச்சயமாக கொரோனாவின் அமைப்பை மாற்றினாலும் பொதுவாகவே இந்தியர்கள் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய இந்தியர்கள் எல்லாம் முடிந்த அளவுக்கு அதாவது அங்கேயே பர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் எடுத்தவர்கள் அந்த ஊரிலே சிட்டிசன்ஷிப் எடுத்தவர்கள் அவர்களுக்கு அது அந்த நாடை சேர்ந்தவர்களாகவே கருதப்படக்கூடியவர்களெல்லாம் அங்கிருந்து தான் நீங்கள் வாழக்கூடிய அமைப்புக்கு ஏற்றவாறு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் தற்காலிகமாக சென்றவர்களெல்லாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த விமானங்களெல்லாம் திருப்பி இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக வந்து விடுங்கள் ஏனென்றால் பொருளாதார அமைப்பு பெரும் பெரும் தலைவர்களெல்லாம் தவறான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் பெரும் பெரும் தலைவர்கள் எல்லா விதத்திலும் எல்லா நாட்டிலும் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய உயிருக்கும் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்கெல்லாம் மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இருக்கின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரை கஞ்சி குடித்தாலும் நம்மளுடைய நாட்டிலே கஞ்சி குடிப்பது உத்தமமான பலன் ஏனென்றால் நம்மள் நாட்டிலே சந்தோஷமாக அதை வந்து நாம் எடுக்கக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் தாயின் வீட்டில் இருப்பது எப்படி நமக்கு ஒரு சுகமோ அந்தந்த நாட்டில் டெம்பரரியாக போனவர்களெல்லாம் இந்திய திருநாட்டுக்கு வந்து இந்த நாட்டிலே உங்களுக்கு உண்டான பெரிய அளவுக்கு பணங்கள் கிடைக்கலனாலும் உங்களுக்கு ஏற்றவாறு பணம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு நிச்சயமாக இந்த டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து இந்தியாவின் பொருளாதாரம் நிச்சயமாக மேன்மையடையும் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தாவது மாதம் வரை அதற்குண்டான அமைப்பு நிச்சயமாக ஏற்படாது அது இல்லாமல் பல விதமான இயற்கை பேரழிவுகளெல்லாம் உலகம் முழுவதும் இந்தியாவுக்கும் அது ஏற்படும் குறிப்பாக பஞ்சபூதத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் நிலநடுக்கங்கள் மனிதனுடைய வக்கர புத்தியால் ஏற்பட்ட இந்த வைரஸ் போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் மீண்டும் வேறு ரூபத்தில் வரக்கூடிய அமைப்பு தொற்றுநோய் உபத்திரங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஏனென்றால் அடுத்து வரக்கூடிய குருவானவர் மகரமான சனி வீட்டுகள் இருப்பதும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வரக்கூடிய திருப்பி குரு பயிற்சியிலும் அதுவும் வந்து கும்பத்தில் இருப்பதும் இந்த மகரம் கும்பத்தில் குரு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலெல்லாம் பெரிதாக எதுவும் எதிர்பார்ப்பது சரி வராது பெரிய அளவுக்கு பண கஷ்டங்கள் மன கஷ்டங்கள் மக்களுக்கு துயரங்கள் ஏற்படக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் நாம் இருக்கின்றோம் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலே புத்தாண்டு பலனிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ராகுக்கு இது பயிற்சி குமுதத்தில் நாம் எழுதியதெல்லாம் தொற்றுநோய் உபத்திரங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஏற்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கடைசி வரைக்கும் அதனுடைய பாதிப்புகள் தொடரும் என்பது தான் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு அதெல்லாம் படித்திருப்பீர்கள் குமுதத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்கள் தான் குமுதம் யூடியூபிலும் இருப்பீர்கள் குமுதம் ஜோதிடத்திலும் குமுதம் பக்தியிலும் தொடர்ச்சியாக நம்ம எழுதி கொண்டு வந்ததெல்லாம் கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து இந்த நோய் உபத்திரங்கள் உலகத்துக்கு பொதுவாக நன்மையாக இருக்காது 
உலக தலைவர்களுக்கு டக்கு டக்குன்று நோயிங்களாலும் அவர்களுடைய எதிர்களாலும் பெரிய கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் ஏற்படும் அவர்கள் தவறான முடிவுகள் தான் எடுப்பார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் என்பதனால் யாரை நாம் குறை சொல்லாமல் நம்மளை தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் பணங்காசெல்லாம் அப்படியே அடுத்ததாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய உயிருக்கு மிக மிக முக்கியத்துவத்தை ஏற்படுத்தி எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுடைய கிரகச்சாரங்கள் இல்லை என்றால் எந்த நோயாக இருந்தாலும் நம்மளை தேடி வரும் அது நம் வெளியில் போனால் தான் வரணும் என்ற அவசியம் இல்லை வெளியில் சொல்லுபவர்கள் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருப்பதும் வீட்டில் இருப்பவர்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருப்பதும் இந்த நோயுடைய தாக்கம் முடிந்து விட்டது என்று மட்டும் இல்லாமல் ஒன்பதாம் மாத வரை மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் குறிப்பாக பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நம்மளுடைய வேலைகளை முடிப்பது போயிட்டு வருவதிலெல்லாம் கவனத்துடன் இருப்பதும் குடும்பத்தாருக்காக ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மட்டும் குடும்பத்திலிருந்து வெளியில் சென்று மற்றவர்கள்லாம் பாதுகாப்பாக வைப்பதும் சென்று விட்டு வருபவர்கள் மிக மிக பாதுகாப்பாக இருப்பதும் தெய்வ பலத்துடன் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் தெய்வத்தினுடைய தெய்வத்திற்கே பூஜைகளோ தெய்வங்களே மனிதர்களை சந்திக்காமல் இருப்பதும் மனிதர்கள் தெய்வங்களை சந்திக்காமல் நம்ம மதத்தில் மட்டுமில்லாமல் எல்லா மதத்திலும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் தெய்வ பலங்கள் வந்து எல்லாமே ஸ்டாண்ட்ஸ்டில்லாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் வேலை செய்கின்ற இடத்தில் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் மந்திர ஜபங்களை உச்சாடனை செய்வதும் நம்மளால் முடிந்த நமக்கு போக மிச்சம் இருக்கக்கூடியதில் சிலருக்கு உதவி செய்வதை தவறாமல் செய்வதும் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு நம்மளால் முடிந்த ஏதாவது ஒரு உதவிகளை செய்யக்கூடிய காலகட்டம் இந்த தர்மம் தலை காக்கும் என்பதை நம்மளுடைய தாரக மந்திரமாக நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்தது கேட்டவாறு இந்த காலகட்டத்தில் இருப்பதும் வைகாசி மாதத்தில் செல்வி எதற்கு இவ்வளோ முன்னுரை கொடுக்கிறார் என்பதுக்காக இல்லை வைகாசி மாதம் வந்தாலும் நாம் நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இருப்பதனால் குமுதம் யூடியூப் நேயர்கள் மூலியமாக இது பலருக்கும் பரவி இந்த காலகட்டத்தில் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் அவரவர்கள் குல வழக்கப்படி மத வழக்கப்படி குல தெய்வத்தை மானசீகமாக பிரார்த்தித்து நாம் சொல்லக்கூடிய எளிய பரிகாரங்கள் அவர்கள் வீட்டில் இருந்து செய்யக்கூடிய பரிகாரங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கண்டிப்பாக செய்து நம்மளும் தப்பித்து நம்மளை சார்ந்தவர்களும் தப்பிப்பதற்கும் அதற்கு மேல் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வருவது என்றால் அது வந்து நம்மளுடைய கோச்சாரத்தில் நம்மளுடைய ஜனன காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்பதையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டு உலகத்திற்கே பொழுது நேரம் சரியில்லாத காலகட்டத்தில் தெய்வத்தை தவிர வேறு யாரையும் நம்பாமல் நம்மளிடத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த முன்னோர்கள் மகான்களை மனதார பிரார்த்தனை செய்து இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த கொடிய காலகட்டத்திலிருந்து எல்லோரும் தப்பிப்பதற்கு தெய்வ பலத்தையும் தெய்வத்தினுடைய மனதார பிரார்த்தனையும் நம் வாழ்ந்த நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்த சித்தர்கள் பூமியான இந்திய திருகண்டத்தில் மகான்கள் வாழ்ந்த இந்த திருகண்டத்தில் அவர்களெல்லாம் நம்மளை காத்து ரசிப்பார்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் அரசாங்கம் தனித்திரு விழித்திரு என்று சொன்னார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் வந்து இறங்கி வாழ வைத்து கொள்ளுங்கள் இதுடன் கொரோனாவுடன் பழகி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளி வைத்து விட்டதையும் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் எனவே அரசாங்கம் எல்லாம் செய்யும் என்பதை விட நம்மளை நம்மளை பாதுகாத்து கொள்வதும் குறிப்பாக கடல் கடந்து உத்தியோகத்தில் இருப்பக்கூடியவ குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களாகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் படிப்பு சம்பந்தமாகட்டும் உத்தியோக சம்பந்தமாக இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை கடல் கடந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெரிய முதலீடுகள்லாம் அந்த நாட்டில் செய்துவிட்டு மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருப்பதும் குறிப்பாக வசதிகளை பெருக்கிக் கொள்ளாமல் இருக்கிற வசதிகள் பாதுகாத்து கொள்வதும் இல்லை இருக்கிற வசதிகளை சுருக்கி கொண்டு கடனே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பத்தாம் மாதம் வரை பெரிய பிரச்சனைகள் வராது எனவே செலவுகள் யார் குடும்பத்திலும் சொன்னாலும் சரி பிள்ளைகள் சொன்னாலும் பெற்றோர்கள் சொன்னாலும் கஞ்சன் என்று சொன்னாலும் மாறிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னாலும் உங்களை திட்டினாலும் எது சொன்னாலும் கவலைப்படாதீர்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கிரக சூழ்நிலை நம்மளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் பேலன்ஸ் நமக்கு பெரிய அளவுக்கு மதிப்பையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுப்போம் முடிந்த அளவுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கொள்வதும் இன்சூரன்ஸ் பெரிய அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்வதெல்லாம் இந்த க வரக்கூடிய காலகட்டத்திற்கு நமக்கும் நம்ம குடும்பத்தினருக்கும் நாம் செய்யக்கூடிய பெரிய சேமிப்பாக இருக்கும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இருக்கின்ற வீடு ஏதாவது ப ஏற்கனவே கட்டி கொண்டு இருந்ததெல்லாம் விரைவிலே எந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் முடித்து அதில் குடியேற முடியுமோ ஏறிக்கொள்ளுங்கள் புதிதாக ஏதாவது முதலீடுகள் எல்லாம் கடன் வாங்கி செய்யக்கூடிய முதலீடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இந்த வைகாசி மாதம் மட்டும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பத்தாம் மாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது மிக மிக நன்மையும் சந்தோஷத்தையும் பெரிய அளவுக்கு உங்களுக்கு உங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய 
ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தும் இந்த வைகாசி மாதத்தில் முதன் முதலாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள் இந்த வைகாசி முதுவதும் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஒரு ஐந்து அகல் தீபத்தை பெருமாள் தாயார் படத்துக்கு முன்பாக ஏற்றிவிட்டு மனதார பிரார்த்தனை செய்து கொள்வது உங்களுக்கு இந்த வைகாசி மாதத்தில் பல விதத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளிலிருந்து நிவர்த்தி ஏற்படும் வைகாசி மாதத்தில் வாக்குவாதத்தில் மட்டும் இல்லாமல் இருப்பதும் குடும்பமாகட்டும் உத்தியோகம் தொழில் மற்ற இடத்தில் சிறிய கோபங்கள் கூட பெரிய அளவுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தலாம் காது மூக்கு தொண்டை விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் சளி தொந்தரவு தேவையற்றாத அமைப்பை ஏற்படுத்தலாம் சளிதான் இந்த கொரோனாவுக்கு எதிரி என்பதனால் இந்த காலகட்டத்தில் அதை பிடிக்காமல் பார்த்து கொள்வதுக்கு உண்டான முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருப்பதும் ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கக்கூடிய பொருள்களை யாராவது வற்புறுத்தலின் பெயராலோ இல்லை ஆசையின் பெயராலோ சாப்பிட்டுவிட்டு மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் இது மட்டும் இந்த வைகாசி மாதத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் படிப்படியாக நல்ல அமைப்புகள் எல்லாம் சித்திரை மாதத்துக்கு பிறகு இருந்த பாதிப்புகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தும் உங்களுக்கு ஏதாவது விதத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தவர்களெல்லாம் உங்களை விட்டு ஒதுங்கி போகக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் உங்களுக்கு தீங்கு நினைத்தவர்கள் கண்டிப்பாக பாதிப்புகளுக்கு உண்டான அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள் உங்களுக்கு தெய்வ பலமெல்லாம் இனிமேல் உங்களுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய காலகட்டம் உங்களுடைய தசாபத்திகள் உங்களுடைய கிரகங்கள் எவ்வளோ பெரிய பாதிப்புகள் இருந்தாலும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கோச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் உத்தியோக நிமித்தமாக தொழில் நிமித்தமாக ஏதாவது புது முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் நினைக்கக்கூடிய மேஷராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக வைகாசி மாதத்திலிருந்து அதற்குண்டான அஸ்திவாரங்களை போடலாம் பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இருந்த தடைகள் படிப்படியாக நிவர்த்தி ஏற்படும் குடும்பத்தில் காணப்பட்ட இந்த பணப்பற்றாக்குறைகள் படிப்படியாக குறையும் வராத பணங்கள் திடீரென்று வர ஆரம்பிப்பதற்கு உண்டான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும் கடல் கடந்த உத்தியோகம் கடல் கடந்த தொழிலில் இருந்து மாட்டிக்கொண்டிருந்தவர்களெல்லாம் குடும்பத்தாருடன் ஒன்று சேருவதற்கோ அல்லது குடும்பத்தாருடன் விரைவிலே ஒன்று சேருவதற்கு உண்டான முயற்சியெல்லாம் கண்டிப்பாக கணிந்து வரக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் படிப்பு உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரத்தில் இருந்த பலவிதமான சிக்கல்களில் எப்படி தீர்க்கப் போகிறோம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கு ஏதாவது வகையில் ஒரு நல்ல உதவிகள் எல்லாம் நிச்சயமாக படிப்படியாக ஏற்படுவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படுகிறது அதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் சுபகாரியத்தில் இருந்த பாதிப்புகள் எல்லாம் மீண்டும் தடைகள் இருந்த அமைப்பெல்லாம் எந்த இடத்தில் தடைகள் இருந்ததோ அந்த இடத்தில் இருந்து அந்த தடைகள் எல்லாம் நீக்கி திருப்பி பேசி கொண்டு அதில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை விரைவிலே வரக்கூடிய காலங்களில் அந்த சுபகாரியங்கள் கை கூடுவதற்குண்டான அமைப்புகள் ஏற்படும் குடும்பத்தில் அந்யோன்ய குறைபாடு இருந்த அமைப்பு மாறும் தேக ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள் குறிப்பாக காது மூக்கு தொண்டை ஒவ்வாமை சளி தொந்தரவில் கவனமாக பார்த்து கொள்வதும் இந்த காலகட்டத்தில் விஷ்ணு சகசரநாமத்தை கேட்பது மேஷத்திற்கு ஏற்றம் மனதார கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் பொறுமையாக இருந்து ஃபோனை எல்லாம் ஆஃப் செய்து அந்த பாடலில் லைப்பது உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு உண்டான வைகாசி மாத பலன் அடுத்ததாக இந்த வைகாசி மாதத்தில் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக மிக மிக கவனமாக இருக்கக்கூடிய மாதம் வைகாசி மாதம் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருப்பது பல விதத்தில் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி தரும் தேக ஆரோக்கியத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் கோபதாபங்கள் ஏற்படும் வெளியில் போயிட்டு வருவதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அனாவசியமாக தேவையில்லாத ஒரு விஷயமாக காணப்படுகிறது நான் போனால்தான் பழிக்க முடியும் என் குடும்பத்திற்கு இதெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று இருப்பவர்களை தவிர மற்றவர்களெல்லாம் பதுங்கி கொள்வது ரிஷபத்தில் நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் குவாரண்டைன் பீரியடு கண்டிப்பாக ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்வது தான் நன்மை தரும் அரசாங்கம் சொல்லவில்லை என்றாலும் நீங்கள் உங்களை தனிமைப்படுத்துவது இந்த காலகட்டத்தில் நன்மை தரும் தலைவலி தொந்தரவுகள் நரம்பு கோளாறுகள் எல்லாம் திடீரென்று அதிகமாகலாம் ஏற்கனவே பிபி இருப்பவர்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் அந்யோன்ய குறைபாடு இல்லாமல் இருப்பதும் அதிகாரிகள் உத்தியோகத்தில் யார் ஏதாவது சொன்னால் அவர்களிடத்தில் பாயாமல் இருப்பதும் ஏதாவது வரக்கூடிய பணங்கள் சம்பளங்கள் மற்ற விஷயங்கள் குறைந்தாலும் அதில் பொறுமையாக கையாளுவது நன்மை தரும் யாரையும் எதிர்த்து பேசுவது தேவையற்ற பிரச்சனைகளையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தும் உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தம் மற்ற விஷயத்திலெல்லாம் அடக்கி வாசிக்கொள்வது உடனடியாக இப்பொழுது இந்த மாதத்திலே நம்ம எதை செய்யணும் இதை செய்யணும் என்று படபடப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ரிஷபகார ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரும் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோருடைய தேக ஆரோக்கியம் மிக மிக கவனமாக பார்த்து கொள்வது மிக மிக நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக 
மிக மிக கவனமாக இருப்பது பல விதத்தில் நன்மையும் சங்கடத்திலிருந்து பாதிப்பிலிருந்து காப்பாற்றம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதத்திலையும் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் தருவதற்கு செவ்வாய்க்கிழமையில் இந்த வரக்கூடிய வாரக்கட்டத்தில் இந்த வாரங்கள் நாலு வார செவ்வாய்க்கிழமையில் காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஐந்து அகல் தெய்வம் முருகர் படத்துக்கு முன்பாக ஏற்றுவதும் முருகருடைய பிரார்த்தனை முருகருடைய மந்திரங்களை செவிசாய்த்து கேட்பதும் ப பழனி முருகருடைய படத்தை வைத்து பூஜை அறையில் வைத்து தினமும் கும்பிடுவதும் கண்டிப்பாக செவ்வாய்க்கிழமையில் அசைவித்து தவிர்த்து கொள்வதும் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் படிப்பு மற்ற விஷயத்தில் எந்த தடைகள் இருந்தாலும் கவலைப்படாதீர்கள் அந்த தடைகள் இப்படி ஆகிடுமோ அப்படி ஆகிடும் என்று மன அழுத்தம் கொள்ளாதீர்கள் எது நடந்தாலும் உங்களை தற்காத்து கொள்ளுங்கள் வெளிவட்டாரத்தில் சென்று தேவையற்ற நோய் உபத்திரங்களை வாங்கி கொள்ள வராமல் இருங்கள் எல்லா விஷயத்திலும் மிக மிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் மிக மிக முக்கியம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் யார் முத முதலாளிகளாக இருக்கட்டும் வேலை செய்வர்களாக இருக்கட்டும் யார் இடத்திலும் மிக மிக கவனமாக சிறிய வாக்குவாதங்கள் கூட பெரிய அளவுக்கு கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏண்டா இதை செய்தோம் என்று வருத்தப்படக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்திவிடும் சட்டத்திற்கு புறம்பானோர்கள் நிழல் கூட அல்லது அவர்களுடன் ஃபோன் கூட பேசாமல் இருப்பது ரிஷபத்திற்கு ஏற்றம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் இந்த வைகாசி மாதத்தில் மிதன ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடிய மாதம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்கக்கூடிய மாதமாகவும் இந்த கவனத்தில் கொண்டால் போதும் எல்லாம் கணிந்து வரும் விரைவிலே அதற்காக பொறுமையாக இருப்பது இந்த மாதத்தில் மிக மிக நன்மை தரும் கண்டிப்பாக மகான்கள் வழிபாடு கண்டிப்பாக பெரிய அளவு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளையும் நிவர்த்தி ஏற்படுத்தும் வேலைக்கிழமையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட மகான் படத்துக்கு முன்பாக ஐந்து அகல் தீபத்தில் நல்லெண்ணையோ பசுனையோ ஏற்றி மகான்களை நாமாவளியை மனதார ஒரு பதினோரு முறை சொல்லிவிட்டு பண்ண பண அடுத்த வேலையை பார்ப்பது பல விதத்தில் நன்மையும் அனுகூலத்தையும் தரும் உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் மற்ற விஷயங்களிலெல்லாம் அதிக ஆர்வம் கொள்ளாமல் பொறுமை காட்டி நிதானத்துடன் செய்து கொள்ளுங்கள் வீட்டிலிருந்து உத்தியோகம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்தும் வெளிவட்டாரத்தில் போயிட்டு வருபவர்கள் சிறிது கவனமாக போயிட்டு வந்தால் போதும் குடும்ப விஷயத்தில் அந்நியர் தலையீடு பிறர் குடும்ப விஷயத்தில் உங்களுடைய தலையீடெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் கூடவே கூடாது ஆண்களாக இருந்தால் பெண்கள் பெண்களாக இருந்தால் ஆண்கள் விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இருப்பது நன்மை தரும் எலும்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் முதுகு தண்டு விட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக உடற்பயிற்சி தவிர்த்து கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு குறைகள் நிச்சயமாக வராது பிராணாயம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி மூச்சு பயிற்சியெல்லாம் மிக மிக முக்கியமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு அந்த விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இருப்பது பல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தம் என்ற விஷயங்களுக்கு புதிய அளவுக்கு முதலீடுகள் பெரிய அளவுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டமெல்லாம் போட்டாலும் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய துணை அல்லது பெற்றோர் பெரியோர் அல்லது உங்களுடைய நல்ல நண்பர்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்காமல் செய்வதும் பெரிய கடன் அமைப்புக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கையெழுத்து போடுவதோ அல்லது ஜவாப் ஜாமீன் கொடுப்பதோ பெரிய அளவுக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும் டாம்பிகத்துக்காக பெரிய அளவுக்கு பேர் புகழ் கிடைக்கும் என்று செலவுகளை தார்மாறாக செய்வதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு சிக்கல்கள் ஏற்படுத்தும் என்பதை மிதன ராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆங்ஸைட்டி தொந்தரவு என்று சொல்லக்கூடிய மன அழுத்த தொந்தரவு தான் மிக மிக முக்கியமாக காணப்படுகிறது மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு அது இப்பொழுது ராகுவின் சஞ்சாரம் மிக அதிக அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்தும் என்பதனால் அந்த விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியுடைய சாதாரண கருத்து வேற்றுமைகள் பெரிய அளவுக்கு பாதிப்புகளை செல்லலால் ஏற்படுத்தப்படும் எனவே அந்த விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருப்பது நிறைய விஷயத்துக்கு நன்மை அனுகூலத்தை தரும் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பூத கண்ணாடி ஆராய்ச்சி வேண்டாம் பிள்ளைகளுக்கு உங்களுக்கு வாக்குவாதங்கள் வேண்டாம் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தாயாகவோ தகப்பனாக இல்லாமல் நல்ல தோழனாக தோழியாக மாறிக்கொள்ளக்கூடிய மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு சகல விதத்தில் நன்மையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படும் உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் மற்ற விஷயங்கள் ரகசியங்கள் பரம ரகசியமாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் விரைவிலே வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் கிரகங்கள் இருக்கிறது அது வைகாசி மாதத்தில் உடனடியாக கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் தவறாகிவிடும் வைகாசி மாதத்தில் சிறிது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் சுருக்கி கொள்வதும் பல விதத்தில் நன்மையும் அனுகூலத்தை தரும் விரைவிலே அதிக அளவுக்கு நன்மைகளை பெறக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் வரிசையில் வரக்கூடியவர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் அது விரைவில் கூடிய விரைவில் நடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நன்மையும் அனுகூலத்தையும் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியம் கடல் கடந்த உத்தியோகம் கடல
அடிவயிறு கழிவுகள் போகிற இடத்துல சிறிது கவனமாக இருப்பது பல விதத்தில் நன்மையும் அனுகூலத்தை தரும் உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தம் மற்ற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வைகாசி மாதத்தில் கடகராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு புது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் உலகமே முடங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு தெரிவான முடிவுகள் எடுத்து அதற்கு ஏற்றவாறு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்வீர்கள் பணத்தில் இருந்த பாதிப்புகள் நிச்சயமாக இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு படிப்படியாக குறையும் உத்தியோக நிமித்தமாக இருந்த மன வருத்தம் படிப்பு நிமித்தமாக இருந்த மன வருத்தம் தொழில் நிமித்தமாக இருந்த மன வருத்தம் கண்டிப்பாக கடகராசிக்காரர்களுக்கு தீரக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக கடகராசிக்காரர்களுக்கு சனிக்கிழமை காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கண்டிப்பாக மனதிற்கு பிடித்த விநாயகர் படத்துக்கு முன்பாக ஐந்து அகல் தீபத்தை ஏற்றி மனதார விநாயகர் காயத்திரை ஜபிப்பது பெரிய ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக பெற்றுத்தரும் என்பதை கடகராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொண்டால் போதும் வண்டி வாகனங்கள் விஷயத்தில் பொறுமையாக கையாள்வது கடகத்திற்கு நன்மை தரும் அனாவசிய பயணங்களை தவிர்த்து கொள்வது வீட்டு பக்கத்தில் இருந்தாலும் அது தேவையா என்பதை யோசித்துக் கொள்வது நன்மை உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் மற்ற விஷய நிமித்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்காக இது பக்கத்திலே சென்று விட்டு வரதா என்றால் எந்தவித குறைபாடும் இல்லை படிப்படியாக உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதத்திலையும் ஏற்றங்கள் அனுகூலங்கள் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு நல்ல விஷயங்கள் ஏற்படுவதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் நிச்சயமாக கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வைகாசி மாதம் ஏற்படும் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய காலகட்டம் உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய முடிவுகள் பலரால் பாராட்டப்படக்கூடிய நல்ல காலகட்டத்திற்கு இந்த வைகாசி மாதம் உங்களை கண்டிப்பாக எடுத்து செல்லும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பணத்தட்டுப்பாடு குறைவதும் சுபகாரிய தடைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுவதும் சுபகாரியத்தில் இருந்த சிக்கல்களுக்கு ஒரு முடிவு வருவதும் நீண்ட நாட்களாக குடும்பத்தில் தள்ளிக்கொண்டே போயிருந்த சுபகாரியங்கள் கைகூடுவதற்குண்டான உத்தரவாதமும் அனுகூலமும் ஏற்படுவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் எழுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று எந்த முடிவுகளையும் எடுக்காத கடகராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய லாபமும் சந்தோஷமும் அனுகூலமும் பெரிய அளவு வெற்றியும் ஏற்படுத்தி தருவதற்கு கிரக சஞ்சாரங்கள் அற்புதமான அமைப்பை காரணம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது கண்டிப்பாக கர்ப்பஸ்திரிகள் சிறிது கவனமாக இருப்பதும் மருத்துவ ஆலோசனை மீறாமல் இருப்பதும் நன்மை தரும் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் மட்டும் கோபதாபங்கள் இருந்தால் கடகத்திற்கு இந்த வைகாசி மாதத்தில் தேவையற்ற கஷ்டங்கள் ஏற்படும் உங்களை விட்டு உங்கள் பிள்ளைகள் உத்தியோகம் தொழில் வியாபார நிமித்தமாக பிரிந்து இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை பத்திரமாக இருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்வதும் தினமும் அவர்களுக்கிடம் மனதார பேசுவதும் மிக மிக ஏற்றத்தை தரும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற மன வருத்தத்திற்கு நீங்களாக விட்டு கொடுத்து அவர்களுடன் அந்யோன்யம் அதிகரித்து கொள்ளக்கூடிய கடகராசிக்காரர்களுக்கு கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படாது கடகராசிக்காரர்களுக்கு குடும்ப விஷயத்தில் மட்டும் சிறிது கவனமாக பார்த்தால் வெளிவட்டாரத்தில் ஏற்றங்கள் ஏற்படும் புதிய முயற்சிகள் நிச்சயமாக தொடங்குவதற்குண்டான நல்ல செய்திகள் வருவதும் நீண்ட நாள் மன கஷ்டங்கள் தீர்வதற்கும் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக வைகாசி மாதத்தில் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்பதை பார்த்து கொண்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக புதன்கிழமையில் இஷ்டப்பட்ட தெய்வ வழிபாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் புதன்கிழமையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த தெய்வத்திற்கு பெருமாள் தாயார் அல்லது எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் அந்த தெய்வத்திற்கு முன்பாக ஐந்து அகலில் பசுனை தீபம் ஏற்றுவது சிறந்த அமைப்பு பசுனை கிடைக்காதவர்கள் நல்லெண்ணெய் ஏற்றுவது மிகப்பெரிய அமைப்பு எனவே பசுனையை நல்லெண்ணெய் தவிர மற்ற எண்ணெய்களில் பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து கொள்வது ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக நீண்ட நாட்களாக உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரத்தில் இருந்த சங்கடங்கள் நிச்சயமாக உத்தியோகத்தில் திடீரென்று வெளியில் போய்விடுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த அமைப்பில் கூட மாறி மீண்டும் உத்தியோகத்தை தேடிக்கொண்டிருந்த சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதற்குண்டான நல்ல செய்தி உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக ஏற்படும் அதே போல் எதிரிகள் விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இருப்பது பல விதத்தில் நன்மை மறைமுக நோய் உபத்திரங்கள் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தலாம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு குறிப்பாக முதுகு தண்டுவடம் கண்டிப்பாக கழிவுகள் போகிற இடம் முகத்தில் உள்ள உறுப்புகள் சைனஸ் தொந்தரவுகள் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் சைனஸ் என்றாலே இந்த கொரோனா காலத்தில் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்றதால் சைனஸ்க்கு ஒவ்வாத உணவுகளை தவிர்த்து கொள்வது சிம்மத்துக்கு ஏற்றத்தை தரும் குடும்பத்தில் அந்யோன்ய குறைபாடு ஏற்படலாம் சபாவின் ஆதிக்கும் சனியுடைய வீட்டில் இருப்பதனால் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை குறைபாடு ஏற்படலாம் கணவனாக இருந்தால் மனைவிக்காக விட்டுக் கொடுப்பதும் மனைவியாக இருந்தால் கணவனுக்காக விட்டுக் கொடுப்பதும் சிம்மத்துக்கு தலையாய் கடமை என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அரசு துறை அரசு உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நீண்ட நாள் சிக்கல்கள் முடிந்து திடீரென்று எக்ஸ்டென்ஷன் பதிவு உயர்வுகள் எல்லாம் தேடி வரக்கூடிய பிராப்தங்கள் ஏற்படும் அரசியல்வாதிகளுக்கு நீண்ட நாட்களாக இருந்த தடைகள் நிவர்த்தி ஏற்படும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்களுக்கு கௌரவங்கள் தன்னம்பிக்கை உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் சமூகத்திலும் வெளிவட்டாரத்திலும் 
உத்தியோகத்திலிருந்து வெளியில் வந்து தனிப்பட்ட தொழில் தொடங்கலாம் என்று நினைப்பவர்கள் உங்களுடைய பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு போகாமல் சாதாரண பட்ஜெட்டுக்கு உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தத்துக்கெல்லாம் தைரியமாக செய்வது கண்டிப்பாக அடிமை தொழிலிருந்து வெளியில் வந்து தனிப்பட்ட ராஜாவாக இருப்பதும் தனிப்பட்ட முதலாளியாக இருக்கலாம் என்று நீங்களாக வேலைக்காரர் நீங்களாக முதலாளி என்று இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கெல்லாம் வைகாசி மாதத்திலே ஒரு தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயம் நல்லதும் சந்தோஷம் ஏற்படும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தேகாரோக்கியத்தை நான் சொன்னதை போல் சைனஸ் தொந்தரவு அலர்ஜி தொந்தரவு ஓவாமை தொந்தரவு பல்கள் விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வைகாசி மாதம் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் கௌரவத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் கடல் கடந்து இருக்கக்கூடிய சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக அந்த நாட்டு சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு இருப்பதும் முடிந்த அளவுக்கு பெரிய அளவு முதலீடுகளை கடல் கடந்து செய்யாமல் இருப்பதும் சிம்மத்திற்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் விவசாயத்தில் திடீரென்று ஆர்வம் கொள்ளக்கூடிய சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதில் உண்டான முயற்சி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இறங்குவதற்கு இப்பொழுதே அதற்குண்டான ஆலோசனை ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்ததாக வைகாசி மாதத்தில் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் நிச்சயமாக தாய் வழி உறவு தந்தை வழி உறவு இந்த வைகாசி மாதத்தில் மிக கவனம் அவர்களோட தேக ஆரோக்கியம் மிக மிக கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவையற்ற குழப்பங்கள் ஏற்படலாம் பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய இரத்த பந்தத்தில் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நோய் உபத்திரங்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் தலை விரித்து ஆடலாம் எனவே தொற்று நோயும் இரத்தத்தில் தான் பரவும் என்பதனால் மிக மிக இந்த தொற்று நோய் பரவக்கூடிய காலகட்டத்தில் மிக கவனமாக இருக்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாமல் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் செய்வீர்கள் அந்த மாதிரி இந்த மாதத்தில் செய்து கொண்டு வெளியில் போய் அங்கே போய் இங்கே போய் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்தில் போய் நோய் உபத்திரங்களை வாங்கி கொண்டு குடும்பத்திற்கும் அதை பரப்பி வருத்தப்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும் மிக மிக கவனமாக இருங்கள் நான் சொல்வது டமாஷாக இருந்தாலும் நடந்த பிறகு நீங்கள் தான் வருத்தப்பட போகிறீர்கள் எனவே நடக்காமல் பார்த்து கொண்டாலே அதுவே எனக்கு போதும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்திலோ தொழிலிலோ வியாபாரத்திலோ ஒரு நல்ல ஒரு சகுனங்கள் கிடைக்காது அதற்காக வருத்தப்படாதீர்கள் பொறுமை காட்டுங்கள் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் கோபதாபங்கள் படாதீர்கள் கண்டிப்பாக கணவன் மனைவிக்கு தேவையற்ற கருத்து வேற்றுமைகள் அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய மாதமாக கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு காணப்படுவதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக குருவாரம் என்று சொல்லக்கூடிய வேலைக்கிழமையில் கண்டிப்பாக மனதிற்கு பிடித்த தெய்வ வழிபாட்டுடன் மனதிற்கு பிடித்த மகானங்களுக்கு தீபம் ஏற்றுவது சிறந்த பரிகாரமாக காணப்படுகிறது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் குறிப்பாக நாலரை மணிக்குள்ளாக இல்லை ஐந்து மணிக்குள்ளாக மூணு மணியிலிருந்து ஏற்றி விடுவது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் ஐந்து மணிக்கு பிறகு என்பது ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் எனவே கைகால் முகம் கழுவி அலாரம் வைத்து ஏற்றிவிட்டு உங்களுக்கு படுக்க வேண்டும் என்றாலும் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தையும் சந்தோஷத்தையும் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களிலிருந்து நிவர்த்தி ஏற்படும் உத்தியோகத்திலோ தொழிலிலோ வியாபாரத்திலோ மற்ற விஷயங்கள் சுணக்கங்கள் ஏற்படலாம் பெரிய அளவு முதலாளிகளுக்கு வேலை செய்வர்களால் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் பணத்தட்டுப்பாடு நிச்சயமாக அதிகரிக்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் வரிசையில் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் காணப்படுவதனால் சிறிது கவனமாக இருப்பது பல விதத்தில் நன்மையை ஏற்படுத்தி தரும் பெரிய அளவுக்கு திருப்பி திருப்பி அது செய்யலாம் இதை செய்யலாம் என்று அவசர கதியில் முதலீடுகள் வேண்டாம் அவசர கதியில் வசதிகளை பெருக்கிக் கொள்வது வேண்டவே வேண்டாம் ஊருக்காக உலகத்துக்காக நாம் இப்படி இருக்க வேண்டும் அவர்களிடத்தில் நான் இப்படி வாழ்ந்து காட்டுவேன் அப்படி வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ற சவாலெல்லாம் விடாதீர்கள் ஃபஸ்ட்டு நாம் வாழ்க்கையை சர்வே ஆகிவிடுவோம் பிறகு மற்றவர்களுக்காக இல்லாமல் நம்ம இந்த உலகத்துக்காக கண்டிப்பாக நல்லபடியில் வாழ்வோம் இந்த காலகட்டத்தில் கிரகங்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை கொடுப்பாததினால் குடும்பத்தில் உள்ள துணை அல்லது துணைவி அல்லது பெற்றோர் பெரியோர் நல்ல உறவுகள் நல்ல இரத்த பந்தங்கள் உங்கள் மீது பாசம் கொண்டவர்கள் சொல்வதை தயவு செய்து கேளுங்கள் யார் ஆலோசனை சொன்னாலும் பிடிக்காத ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இப்பொழுது அந்த கிரகங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக வேலை செய்யவில்லை கண்டிப்பாக குடும்பத்தில் நீத்தவர்கள் நம்மளிடத்தில் வாழ்ந்து மறைந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்காக ஒரு நாள் ஒதுக்கி ஒரு ஒரு நாளில் ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு நே ஒரு நிமிடம் ஒதுக்கி அவர்களை நினைவு கூர்ந்து அவர்களுடைய நல்லாசியை வாங்குவதற்கு இந்த காலகட்டத்தில் மிக மிக முக்கியமாக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்வது உங்களுக்கு பாதுகாப்பை அரணை ஏற்படுத்தும் மகான்கள் வழிபாடு உங்களிடத்தில் வாழ்ந்த பெரியவர்கள் மறைந்தவர்களை இதை நினைக்கக்கூடிய மாதமாக இது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பசு மாடுகளுக்கும் காகத்துக்கும் உணவளிக்கக்கூடிய கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு பல விதத்தில் பிரச்சனைகளிலிருந்து இந்த மாதத்தில் தப்பிப்பீர்கள் சுருங்கி கொள்ளக்கூடிய ராசிக்காரர்களாக இந்த மாதத்தில் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் வருவீர்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
தினமும் நரசிம்மர் காயத்திரி ஜெ கேட்பதும் தான் உங்களை இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு பல விதத்தில் சங்கடத்திலிருந்து காப்பாற்றும் தலைவலி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நோய் உபத்திரத்தினுடைய வீரியங்கள் அதிகமாகலாம் அந்த விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் துலாத்திற்கு மிக முக்கியம் சட்டத்திற்கு புறம்பானவர்களின் நிழல் கூட அவர்கள் பேச்சு கூட உங்களுக்கு வராமல் இருப்பது பல விதத்தில் நம்மை தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று சுருங்கி கொள்ளக்கூடிய துலாராசிக்காரர்களுக்கு மிக பெரிய அளவுக்கு ஏற்றத்தை தரும் உத்தியோகத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் உத்தியோகத்தில் எல்லோரும் உங்கள் மீது பாய்வதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் உத்தியோகத்தில் உங்களிடத்தில் வந்து தனிமைப்படுத்த பார்ப்பார்கள் உத்தியோகத்திலிருந்து நீங்கள் போய்விடுகிறீர்களா என்று கேட்பது கூட சில இடத்திற்கு சிலருக்கு திசாபுத்திகள் சரியில்லை என்றால் ஏற்படலாம் எனவே எல்லா விதத்திலும் உங்களுக்கு சரியாக இல்லாத மாதம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வது துலாராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி தரும் பொறுமையாக இருங்கள் உணர்ச்சி வசப்படாதீர்கள் என்னுடைய உழைப்பு எப்படி நான் எவ்வளோ உழைத்தேன் நான் உங்களுக்கு இதே செய்தேன் அதை செய்தேன் என்று பட்டியலிடலாம் முயற்சி கொள்ளாதீர்கள் தான் உண்டு தான் வேலை உண்டு என்று சுருங்கி கொண்டு மூன்று குரங்கு பொம்மையை போல் ஞாபகத்தில் வைத்து பொறுமை காப்பது இந்த காலகட்டத்தில் நன்மை சிறிய உணர்ச்சி வசப்படுவது கூட பெரிய அளவுக்கு தொந்தரவையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்திவிடும் செவ்வாவின் ஆதிக்கம் ஐந்தாம் இடத்தில் இருப்பதனால் வயிற்று உபத்திரத்தில் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் வயிற்றில் ஏற்கனவே கோலார் உள்ளவர்கள் மிக கவனமாக இருப்பதும் பிள்ளைகளுடைய தேக ஆரோக்கியம் உங்களுடைய தேக ஆரோக்கியம் கண்டிப்பாக மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் முடிந்த அளவுக்கு பதுங்கிக் கொள்வது வீட்டில் இருப்பது வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களெல்லாம் அந்த நாட்டிற்கு இருந்தாலும் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு ஒதுங்கி நிதானத்துடன் இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு உங்களை மாற்றிக்கொள்வது இந்த வைகாசி மாதத்தில் மிக மிக முக்கியமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது வெளியில் வந்து அரசாங்கமே வெளியில் செல்லுங்கள் என்றாலும் நீங்கள் உங்களை சுருக்கி கொள்வது இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு நன்மையும் அனுகூலத்தையும் தரும் அரசு உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் செய்யாத பழிப்பாவத்திற்கு மேல் அதிகாரிகளுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகக்கூடிய கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டு விடலாம் அந்த விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இல்லை என்றால் தேவையற்ற பிரச்சனையும் தேவையற்ற சிக்கல்களும் வீடேறி வந்துவிடும் என்பதை துலாராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்வது பல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் முடிந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடித்த நரசிம்மர் மந்திரத்தை கூறுவதோ கேட்பதோ ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெரிய அளவுக்கு தன்னம்பிக்கையும் ஏற்படுத்திவிடும் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு இருப்பதுடன் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோருக்கு மனசுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ தொலை தூரத்தில் இருந்தாலும் மனதார பா பேசி அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது நன்மை தரும் வயதில் பெரிய இருக்கக்கூடிய துலாராசிக்காரர்கள் தேக ஆரோக்கியத்தில் கவனம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் வைகாசி மாதத்தில் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் நீண்ட நாட்களாக சுபகாரியத்தை எதிர்பார்த்திருந்த விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம் டக்கு டக்குன்று அதுக்குண்டான நீங்கள் முயற்சியில் ஈடுபடுவது கண்டிப்பாக கை கூடும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாள் கிழமையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் கொரோனா சமயத்தில் சுபகாரியங்கள் பேசக்கூடாது என்று எந்த சட்டமும் சொல்லவில்லை கண்டிப்பாக சுபகாரிய முயற்சிகளுக்கு முன்னோக்கி செல்லுங்கள் குடும்பத்தில் அந்யோனிய குறைபாடு காணப்படலாம் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்தவர்கள் குடும்பத்தாருடன் கோபதாபத்துடன் ஃபோனில் கூட பேசாமல் இருப்பதும் குடும்பத்துடன் ஒன்றாக இருப்பவர்கள் கணவன் மனைவி சண்டை சச்சுவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் அதை நெக்லெக்ட் செய்து கொள்வதும் கணவனாக இருந்தால் மனைவியுடைய பேச்சு கேட்பதும் மனைவியாக இருந்தால் கணவனின் பேச்சை கேட்பது விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு மிக மிக முக்கியம் குடும்பத்தில் மட்டும் அந்யோனிய குறைபாடு ஏற்படுவதற்கு இந்த காலகட்டம் இந்த வைகாசி மாதம் பெரிய அளவு ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே அதை அலட்சிப்படுத்தினால் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்தும் தேக ஆரோக்கியத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அலர்ஜி ஒவ்வாமை சளி தொந்தரவு மூட்டு வலி முதுகு வலி போன்ற விஷயங்கள் தொந்தரவு ஏற்படுத்தலாம் கால்சியம் தொந்தரவுகளால் தேவையற்ற உபத்திரங்கள் ஏற்படலாம் ஹார்மோன் குறைபாடுகள் மிக மிக முக்கியம் இந்த கொரோனா சமயத்தில் ஹார்மோன் குறைபாடு இல்லை பெண்கள் ஹார்மோன் குறைபாடு இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் மிக மிக கவனமாக இருப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் செவ்வாவின் ஆதிக்கம் சனியின் வீட்டில் இருப்பதும் உங்களுக்கு செவ்வாய்தான் அதிபதி என்பதும் ஈஸியாக பரவக்கூடிய நோய் உபத்திரம் காலகட்டத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஜோதிட விதி இப்பொழுது உலகத்துக்கு முழுவதுமாக ஈஸியாக நோய்கள் தான் பரவுது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் உங்களை மிக மிக கவனமாக பார்த்து கொள்ளக்கூடிய விருச்சக ராசிக்காரர்கள் மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்துக்கும் பெறுவீர்கள் எனவே தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ சுத்தபத்திரத்துடன் இருக்க முடியுமோ சுருங்கி கொள்வது நன்மையும் அனுகூலத்தை தரும் உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரத்தில் சிறிது சங்கடங்கள் காணப்பட்டாலும் அது விரைவிலே தீரும் ஆனால் அதற்காக இப்பொழுது வருத்தப்படுவது தேவையற்ற கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும் ஏற்படுத்திவிடும் பொறுமை காட்டுங்கள் பணத்தட்டுப்பாடு கண்டிப்பாக எவ்வளோ பெரிய லெவலில் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் இருந்தாலும் ஏற்படலாம் எனவே அனாவசிய செலவுகள் கடன் பெற்ற செலவுகள்லாம் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் 
உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தம் விஷயங்கள் படிப்பு நிமித்தமான விஷயத்தில் ரகசியங்கள் பரம ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் மெச்ச வேண்டும் என்பதற்காக டாம்பிகம் அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள் பொறுமை காப்பது விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் அனுகூலத்தை தரும் வெள்ளிக்கிழமையில் காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கண்டிப்பாக இஷ்டப்பட்ட தெய்வத்திற்கு இப்போ தீபம் ஏற்றுவதும் குலதெய்வ படத்திற்கு தீபம் ஏற்றுவதும் பல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் கண்டிப்பாக யோகமும் அனுகூலமும் காணப்படக்கூடிய அமைப்பு பெருமாள் தாயார் வழிபாடு சிறந்த அமைப்பாக காணப்படுகிறது குறிப்பாக ஸ்ரீ ரங்கநாதரை மானசீகமாக வழிபாடு செய்யக்கூடிய விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் சகலதத்திலும் சங்கடங்கள் தீரும் கோலர் பதிகத்தை கண்டிப்பாக கேட்பதோ கூறுவதோ கண்டிப்பாக நோய் உபத்திரத்திலிருந்து உங்களை பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தும் அபிராமி அந்தாதில் இருக்கக்கூடிய பாடலில் இருபத்தி நாலாவது பாடல் மிக மிக முக்கியம் அதை படிப்பக்கூடிய விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த நோயின் தாக்கம் விரைவிலே குறையும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெளிவட்டாரத்தில் வரக்கூடியவர்கள் பழகக்கூடியவர்கள் விஷயத்தில் சிறிது கவனம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் வைகாசி மாதத்தில் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட உபத்திரத்தில் சிறிது கவனமாக இருப்பது இந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியம் அதே போல் வந்து இரும்பல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம் குருவின் சஞ்சாரம் மகரத்தில் இருப்பதனால் தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் மிக கவனம் எனவே அலர்ஜி இருக்கக்கூடிய உணவு விஷயத்தை தனுசு ராசிக்காரர்கள் அலட்சிப்படுத்துவதும் கோல்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு என்ன வெயில் காலம் என்றாலும் அதை அலட்சிப்படுத்துவதும் நன்மை தரும் வெளிவட்டாரம் உத்தியோகம் தொழில் மற்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் வீட்டிலே இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கண்டிப்பாக வரும் உத்தியோகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் காணப்பட்டாலும் மீண்டும் நல்ல உத்தியோகம் விரைவிலே கிடைக்கும் என்பதனால் அழட்டி கொள்ளாதீர்கள் ஐயோ எதிர்காலம் எப்படி ஆகும் என் குடும்பம் எப்படி ஆகும் என்றெல்லாம் வருத்தப்படுவதற்கு இப்பொழுது ஒன்றும் இல்லை என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வருடத்தில் இடமாற்றங்கள் அதிகமாக இருப்பதும் நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான சூழ்நிலைக்கு செல்லக்கூடிய மாற்றங்கள் ஏற்படுவதும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படும் கடல் கடந்த உத்தியோகம் கடல் கடந்த தொழில் கடல் கடந்த வியாபாரம் கடல் கடந்த படிப்பு மற்ற விஷயத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பாதகத்தை இல்லாமல் இந்த வருடம் கண்டிப்பாக விரைவிலே ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு நன்மைகள் நிச்சயமாக ஏற்படும் என்பதை தனுசு ராசிக்காரர்கள் அந்த ஒன்பதாம் மாதம் வரை சிறிது கவனமாக இருந்தாலே மற்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகத்தை ஏற்படுத்தும் மன அழுத்தம் தான் மிக மிக முக்கியம் கேது உங்களிடத்தில் சாரத்தில் இருப்பதும் ஏழாம் இடத்தில் ராகு இருப்பதும் குடும்பத்தில் அந்யோன்ய குறைபாடு இல்லாமல் குடும்பத்தில் தேவையற்ற வாக்குவாதத்தை தவிர்த்து கொள்வதும் நீங்களாக குழப்பிக் கொள்வதும் பதட்டம் ஏற்படுவதும் தூக்கத்தை கெடுத்துக் கொள்வதும் தூக்கமின்மை ஏற்படுத்தி கண்டிப்பாக டிவி பார்ப்பது அதை பார்ப்பது இதை பார்ப்பது என்று சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவலங்கள் மற்ற விஷயத்தை பார்த்து அதே நினைத்து குழப்பிக் கொண்டு இது எனக்கு ஆகிடுமா இப்படி ஆகிடுமா என்று குழப்பிக் கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய தனுசு ராசிக்காரர்கள் நல்ல விஷயங்கள் சந்தோஷமான விஷயங்கள் தெய்வ மார்க்க விஷயங்கள் சிரிப்பு போன்ற விஷயங்கள் ச நகைச்சுவையுடன் இருக்கக்கூடிய விஷயத்திற்கெல்லாம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்ப்பது நன்மை தரும் இளவயதை சார்ந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல ஒரு செய்திகள் விரைவிலே படிப்பு தடை உத்தியோக தடை வியாபார தடை திருமண தடை மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக ஏற்படும் வசதிகளை பெருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய காலகட்டத்திற்கு உங்களுக்கு தேவைகளுக்கு உண்டான பண வரவு நிச்சயமாக ஏற்படும் உங்களுடைய கணவனாக இருந்தால் மனைவி உடைய அமைப்பிலும் மிகப்பெரிய வெற்றியும் அனுகூலமும் உங்களால் ஏற்படும் மனைவியாக இருந்தாலும் கணவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஏற்பட்டு கணவனுக்கு வெளிவட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அரசு உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் பெரிய பொறுப்புகளுக்கு வரலாம் அரசியல்வாதிகள் மிகப்பெரிய கௌரவத்துக்கு வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று இருந்த அமைப்பு மாறி உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் படிப்பு விஷயத்தில் இருந்த பாதிப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவதும் புதன்கிழமை காலையில் பிரம்ம முகத்தத்தில் வீட்டிலே ஐந்து அகல் தீபம் ஏற்றுவதும் மனதார குருவாயூர் படத்தை வைத்து தீபம் ஏற்றுவதும் அல்லது கிருஷ்ணர் குருவாயூர் கிருஷ்ணர் பெருமாள் திருப்பதி பெருமாள் படத்தை வைத்து இருப்பதும் கோவிந்த நாமாவளி சொல்வதும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தடைகள் எல்லாம் தவிடுபடியாக்கி சந்தோஷமும் அனுகூலமும் வைகாசி மாதத்தில் வைகாசி மாதத்தில் எல்லோரும் பதட்டமாக இருந்தாலும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் அனுகூலங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் தடைப்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் தீரும் உத்தியோகத்திற்கு நீங்கள் வேணா என்பவர்களை நீங்கள் தயவு செய்து வேணும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல செய்தி வரும் எனவே பதட்டப்படாமல் இருப்பது தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு முக்கியம் நல்ல தூக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடிய தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கஷ்டங்கள் எதுவும் வராது அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக திங்கக்கிழமை விரதம் இருப்பதும் திங்கக்கிழமை அசௌத்தை தவிர்ப்பதும் திங்கக்கிழமை ஒருவேளை
வயிற்று உபத்திரங்கள் திடீரென்று ஏற்படலாம் கண்டிப்பாக தொண்டை பகுதியில் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டும் செவ்வாய் ஆதிக்கும் வார்த்தைகள் பேசுவது அதே போல் பற்களில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு சளி தொந்தரவுகளாம் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் வெளிவட்டார உத்தியோகம் தொழில் மற்ற விஷயங்கள் போயிட்டு வருவதும் அது மிக மிக கவனமாக கையாளுவதும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அரசாங்கம் நம்மளை ஃப்ரீயாக விட்டுவிட்டார்கள் என்று போய் எல்லோரிடத்திலும் பேசுவது கேசுவது அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் என்று அவருக்கு பிரச்சனை இவருக்கு பிரச்சனை என்று எல்லாவற்றிலும் கலந்து கொண்டீர்கள் என்றால் நோயின் உபத்திரம் திடீரென்று உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்திவிடும் சனியின் தாக்கம் தேவையற்ற உபத்திரத்தை ஏற்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக தொற்று நோய் உபத்திரங்களுக்கும் சனிக்கும் முக்கியத்துவம் எடுப்பதும் செவ்வாய்க்கு முக்கியத்துவம் எடுப்பதும் கவனத்தில் கொள்வது மகரத்துக்கு மிக மிக முக்கியம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஜவாப் ஜாமீன் விஷயத்தில் தேவையில்லை தேவையில்லாமல் கடன் வாங்கி பிறருக்கு உதவி வேண்டும் என்று எண்ணமெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு குடும்பத்தில் தேவையற்ற உபத்திரத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் கோபங்கள் சிறிய கோபங்கள் பெரிய அளவு வார்த்தத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தலாம் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு உத்தியோகம் தொழில் திருமண அமைப்பில் சிறிது தடைகள் காணப்படுகிறது அந்த தடைகளை எப்படி நிவர்த்தி பண்ணலாம் அவர்களுக்கு எப்படி சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம் என்பதை கண்டிப்பாக மகர ராசிக்காரர்கள் அதற்கேற்றவாறு உங்களை மாற்றிக்கொள்வதும் பிள்ளைகளுடைய அக்கறையில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்றமும் அனுகூலமும் ஏற்படும் உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தம் மற்ற விஷயங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் விரைவில் ஏற்படும் கடல் கடந்து உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ நாட்கள் இருந்த கஷ்டங்கள் நிவர்த்தி ஏற்பட்டு தாய் நாட்டுக்கு வருவதோ அல்லது வேறு உத்தியோகத்துக்கு செல்வதோ அல்லது வேறு ஊருக்கு செல்வதோ நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் நிச்சயமாக வரும் விசா போன்ற பிரச்சனைகள் இந்த பாதிப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படும் சட்ட சிக்கலால் ஏற்பட்ட மன வருத்தங்கள் நிவர்த்தி ஏற்படும் மகர ராசிக்காரர்கள் அந்த விஷயத்தில் எல்லாம் டக்கு டக்கு என்று சுயமாக முடிவெடுத்து விரைவிலே வெளியில் வருவது கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருப்பதும் உடற்பயிற்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்கள் பிரணாயம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி சுவாச பயிற்சி சூரிய நமஸ்காரம் என்ற யோக பயிற்சிகளை செய்யக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி நமதை பல விதத்தில் சுவைக்கக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் கர்ப்பஸ்தர்கள் சிறிது கவனமாக மருத்துவ மாத்திரைகளை மருத்துவர்கள் சொல்வதை மீறாமல் இருப்பது நன்மை தரும் குருவின் ஆதிக்கம் சரியில்லை என்பதெல்லாம் வயதில் அதிகமாக இருப்பவர்கள் நாற்பது வயது கடந்தவர்கள் வீக்னஸ் கொடுக்காமல் இதே பகுதி உண்டான அதற்குண்டான வழிமுறைகள் அதற்குண்டான பயிற்சிகளை மிக மிக முக்கியமாக கொழுப்பு உணர்வுகளை தவிர்த்துக் கொள்வது மகரத்துக்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் தரும் அந்த விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக பார்த்துக் கொண்டால் பல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் சிவனை கும்பிடுவதும் சிவமந்திரங்களை துதிப்பதுமே வைகாசி மாதத்தில் மகரத்துக்கு சகல விதத்தில் நன்மை அனுகூலங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் யோக பலங்கள் அனுகூலங்கள் எடுத்த கார ஜெயம் உத்தியோகம் தொழில் மற்ற விஷயத்திலிருந்து சிறு சிறு தடைகள் நிச்சயமாக அதிகரிக்கக்கூடிய காலகட்டம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தாய் வழி உறவு தந்தை வழி உறவுடன் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இரத்தத்தில் பரவக்கூடிய தொற்று நோய்கள் இரத்த கொதிப்பாளிகள் சர்க்கரை நோயாளிகள் கண்டிப்பாக இரத்தத்தில் கொழுப்பு உள்ளவர்கள் மிக மிக கவனமாக இருப்பது இந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியம் பதட்டம் இல்லாமல் இருப்பது ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் வெளிவட்டாரம் உத்தியோகம் தொழில் மற்ற விஷயங்கள் சிறு சிறு தடைகள் காணப்பட்டாலும் அது விரைவிலே நிவர்த்தி ஏற்படும் பிள்ளைகளுடைய தியாக ஆரோக்கியத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக அரசு உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அரசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இருப்பவர்கள் தேவையற்ற சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் வெளிவட்டாரத்தில் வைத்துக் கொள்ளாமல் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கேட்பது பல விதத்தில் நன்மையும் அனுகூலத்தை தரும் யோகம் அடங்கலும் பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தீர்க்கமான முடிவுகள் விவசாய சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய கும்பராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகள் அனுகூலங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் காலையில் பெருமாள் தாயார் ஆஞ்சநேயர் படத்தை வைத்து தீபம் ஏற்றக்கூடிய கும்பராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் அந்யோன்யம் அதிகரித்து சந்தோஷ அமைப்புக்கு குறைவில்லாமல் இருக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் விளக்கேற்றி நான் அனுமன் சாலிசாவை கேட்பதோ அல்லது கூறுவதோ அனுமன் காயத்ரியை ஜபிப்பதும் சகல விதத்தில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை பரிபூர்ணமாக நிவர்த்தி ஏற்படும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரத்த பந்த உறவுகளுக்கும் உங்களுக்கும் வாக்கு வாங்க வேண்டாம் இரத்தத்தில் பரவக்கூடிய நோய் உபத்திரத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்புங்கள் இரத்த கொதிப்பு சர்க்கரை நோயாளிகள் எல்லாம் மிக மிக கவனமாக மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வதுடன் டெஸ்ட் செய்து கொள்வது நன்மை தரும் மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருங்கள் எல்லாவற்றிலும் சுமூகமாக பேசி தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த இடத்தில் பகை இருந்தாலும் அதை வளர்த்துக்கொள்ளாமல் அதை சுமூகமாக பேசி அதில் ஒரு உடன்பாடு எடுத்துக்கொண்டு எதிரிகள் விஷயத்தில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய புரோக்கர்களை நம்பாமல் எதிரிகளுக்கு உங்களுடன் நண்பர்களாக இருந்தவர்கள் தான் எதிரிகள் என்பதனால் அவர்களிடத்தில் மனம் விட்டு பேசினீர்கள் என்றால் உங்களுடைய
நீங்கள் எங்கேயாவது பணம் கொடுத்து வைத்திருந்தாலும் அந்த இடத்தில் வராமல் அது பிரச்சனைகள் காணப்படலாம் பொறுமை காட்டுங்கள் அந்த இடத்தில் கோபதாபப்படாமல் இருப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய கும்பராசிக்காரர்களுக்கு எல்லாம் கணிந்து வந்து சந்தோஷம் அனுகூலங்கள் மீண்டும் ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தருவதற்கு உண்டான கிரக அமைப்பு ஏற்படலாம் சூரியனின் ஆதிக்கம் தேவையற்ற நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் மருந்து மாத்திரைகளை தவறு விடுவதனால் ஏற்படலாம் எனவே அந்த விஷயத்தில் மட்டும் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் இளவயதை சார்ந்த கும்பராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய அளவு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் உத்தியோகம் தொழில் மற்ற விஷயங்கள் தைரியம் தன்னம்பிக்கை முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய காலகட்டம் உத்தியோகத்தில் இருந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் தீந்தாலும் ஏதாவது பாதிப்புகள் வந்தாலும் அதை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று தன்னம்பிக்கை ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு நிச்சயமாக இளவயதை சார்ந்த கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படும் வயதில் அதிகமாக இருப்பவர்கள் மட்டும் அறுபது வயது கடந்தவர்கள் மிக மிக தேக ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இளவயதினர்களுக்கு நீண்ட நாள் கனவுகள் எல்லாம் நிறைவேறுவதற்கும் கண்டிப்பாக அது விரைவிலே நமக்கு நல்ல விஷயமாக காணப்படக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய கடைசி ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் வைராசி மாதத்தில் புதன்கிழமை காலையில் கண்டிப்பாக பிரம்ம முகத்தில் ஐந்து அகல் தீபமேற்றி மனசீரமாக வழிபாடு செய்வதும் புதன்கிழமை அசௌகத்தை தவிர்த்து கொள்வதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பரிபூர்ண நிவர்த்தி கண்டிப்பாக எதிரிகள் பலம் நீட்டிப்பு இருந்த பாதிப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படும் குடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம் உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தமாக இந்த பாதிப்புகள் படிப்படியாக குறைவது மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் யோகமும் அனுகூலமும் ஒன்று சேரக்கூடிய காலகட்டத்தை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அரசு உத்தியோகத்தில் இருந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த பதவி உரிவுகள் நீட்டிப்பு சந்தோஷம் அனுகூலங்கள் இடமாற்றம் வீடு மாற்றம் மனை மாற்றம் உத்தியோக மாற்றம் தொழில் மாற்றம் என்ற எல்லா மாற்றங்களும் இந்த வைகாசி மாதத்தில் ஒரு தீர்க்கமான முடிவுகள் எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஆவணி மாதத்தில் எல்லாம் கை கூடுவதற்கு உண்டான யோகமும் அனுகூலமும் ஒன்று சேரக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தம் படிப்பு நிமித்தமாக பெரிய அளவுக்கு இருந்த நீங்களுடைய கனவுகள் எல்லாம் இப்பொழுது தடைப்பட்டிருந்தாலும் அதை அடைப்பட்டிருந்தாலும் விரைவிலே இந்த தடைகள் அடைப்புகள் எல்லாம் விரைவில் நிவர்த்தி ஏற்பட்டு உங்களுக்கு சாதகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்றத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் தைரியமாக முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் நீங்கள் பெரிய அளவுக்கு அது இவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்கலாம் என்று இருந்த அமைப்பெல்லாம் மாறி நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விலைக்கு அது சிலதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் விவசாய அமைப்பில் அதிகமாக ஈடுபாடு கொள்ளக்கூடிய ராசிக்காரர்களாக மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வைகாசி மாத நன்மையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் அதே சமயம் தேக ஆரோக்கியத்தில் கண்டிப்பாக சிறு சிறு விஷயங்கள் செவ்வாய் பன்னெண்டில் இருப்பதனால் கவனத்தில் கொள்வதும் கண்டிப்பாக தொற்று நோய் உபத்திரங்களும் அதே போல் அடிவயிறு கழிவுகள் போகிற இடம் பாதங்கள் வரை சிறிது கவனமாக இருப்பதும் பதட்டம் இல்லாமல் இருப்பதும் சளி தொந்தரவு கண்டிப்பாக அலர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்கின்கள் எலும்புகள் மூட்டுக்கள் விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இருப்பது மீனத்துக்கு இந்த வாரம் அந்த விஷயத்தில் மட்டும் பதட்டம் இல்லாமல் இருப்பது நன்மையும் அனுகூலத்தை தரும் குடும்பத்தில் இருந்த குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்தவர்கள் தொலைதூரத்தில் இருந்தவர்கள் எப்படியோ குடும்பத்துடன் ஒன்று சேர்ந்து அப்பாடா என்று மூச்சு விடக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் பல விதத்தில் இருந்து சங்கல்கள் படிப்படியாக குறைவது ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் உத்தியோக நிமித்தம் தொழில் நிமித்தம் வியாபார நிமித்தமாக இந்த சிக்கல்கள் குறைவது மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தையும் யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தருவதற்கு உண்டான உத்தரவாதம் ஏற்படும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு யோக பலங்கள் ஒன்று சேரக்கூடிய நல்ல காலகட்டத்தில் வகையாசத்தில் சோம்பல் இல்லாமல் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அமைப்பு படிப்படியாக வீட்டிலே இருந்தாலும் அதற்கு உண்டான எல்லா விதமான அன்று ஒர்க் எல்லாம் செய்து கொள்வது உங்களுக்கு உண்டான திட்டமிடுதல் செயல்படுத்துதல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் செய்வது இது இது இப்படி செய்யலாம் சோம்பலாக இல்லாமல் டிவி பார்த்து கொண்டு இல்லாமல் யூடியூப் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக்கில் இல்லாமல் சோசியல் மீடியாவில் இல்லாமல் எதிர்கால திட்டத்திற்கெல்லாம் செயல்படுத்தக்கூடிய மீன ராசிக்காரர்களை அதெல்லாம் விரைவிலே கணிந்து வரக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் பேர்ப்புகளுக்கு பங்கம் இல்லாமல் அரசு கௌரவம் எல்லாம் சிலருக்கு ஏற்படும் கண்டிப்பாக பெரிய அளவுக்கு உங்களுடைய சாதனைகள் சிலருடைய கண்டுபிடிப்புகள் உலகமே போற்றக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்துவது உத்தரவாதத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தருவதுடன் குரு வழிபாடு சகல விதத்தில் ஏற்றத்தை தரும் என் குருநாதரான ஸ்ரீ ராகவேந்திர மனதார மீன ராசிக்காரர்கள் வழிபாடு செய்வதும் ராகவேந்திரோட மூல மந்திரத்தை ஜபிப்பதும் தடைகள் தவிடுபடியாக்கி டக்கு டக்கு என்று வைகாசி மாதத்தில் சுப காரியங்கள் சுப விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஏற்றம் அனுகூலங்கள் காணப்படும் தாய் வழி உறவு தந்தை வழி உறவு உறவுகள் மேன்மைப்படக்கூடிய காலகட்டம் காணப்பட்டாலும் அவர்களுடைய தேக ஆரோக்கியம் சிறிது கவனமாக பார்த்துக் கொள்ள வே
கண்டிப்பாக பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஏற்ற முடியவில்லை என்றாலும் காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளாக அந்தந்த நாட்களில் உள்ள ஓரைகளில் ஐந்து அகல் தீபம் ஏற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிடம் தெய்வ பிரார்த்தனை செய்வதும் குலதெய்வத்தை மானசீகமாக பிரார்த்தனை செய்வதும் இப்பொழுது உலகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பாதகமான சூழ்நிலையில் இருந்து கண்டிப்பாக படிப்படியாக வைகாசி மாதம் முடிந்து ஆணி மாதம் ஆரம்பித்து ஜூன் பதினாறிலிருந்து இந்தியாவுக்கும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கும் பெரிய பேரழிவுகள் எல்லாம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக எப்படியாவது நாம் தப்பிப்பதற்கும் மனிதர்கள் இந்த கொரோனாவுடைய பயத்திலிருந்து படிப்படியாக நிவர்த்தி ஏற்பட்டு அன்றாட பணிகளை ஆரம்பிப்பதும் அடுத்ததாக எந்த இயற்கை பேரிடர்களிலிருந்தெல்லாம் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் பெரிய அளவுக்கு இல்லாமல் இருப்பதற்கும் ஏனென்றால் அடுத்ததாக இந்த கிரகங்கள் சூழ்நிலையெல்லாம் இயற்கை பேரிடர்கள் பூகம்பங்கள் புயல் போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் உலகத்திற்கும் குறிப்பாக இந்திய திருக்கண்டத்திற்கும் வெள்ளத்தால் ஏற்படக்கூடியது நெருப்பால் ஏற்படக்கூடியது கடலால் ஏற்படக்கூடியது நிலநடுக்கங்களால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் எல்லாம் பெரிதாகாமல் இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு நீங்களுடைய இறை நம்பிக்கை தெய்வ பலம் குலதெய்வ வழி வழிபாடு மானசீகமாக குடும்பத்தில் பாரம்பரியமாக பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய இயற்கையை பேணி காத்து அந்தந்த முறையில் பூஜைகள் எல்லாம் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லாம் கொரோனா முடிந்து மக்கள் சுமூகமான சூழ்நிலை ஏற்படுகின்ற சமயத்தில் தெய்வ வழிபாட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதும் மனதார மகான்கள் நம்மளை சுற்றி வாழ்ந்த மகான்கள் மறைந்த மகான்கள் வாழக்கூடிய மகான்கள் எல்லாம் மானசீகமாக சித்த புருஷர் பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டு அவர்களை மனதாக பிரார்த்தனை செய்வதும் நம்மளால் முடிந்தவர்களுக்கு உதவி செய்வதும் உயிருள்ள பிராணிகளுக்கும் உயிருள்ள மனிதர்களுக்கும் நம்மளால் முடிந்த உதவிகள் உடைமைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு உண்டானதெல்லாம் கொடுத்து எல்லா விதத்திலும் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை பெறுவதற்கு குமுதம் யூடியூப் நேயர்களை கனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வைகாசி மாதம் முடிந்து மீண்டும் விரைவிலே சந்திக்கக்கூடிய தருணத்தில் உங்கள் அனைவரிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் கொண்டு நன்றி கூறி உங்களிடத்திலிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது செல்வி வணக்கம்